欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：好六街糖果铺开张，迪丽热巴龚俊现场撒糖。本周六晚七点三十分，《安乐传》剧组来好六街做客啦！为了迎接甜甜的新老朋友们，整条好六街弥漫着糖果的芬芳。迪丽热巴不禁感叹：如果自己要开一间糖果铺，就取名为真迪田。杨迪看着自己的迪达快递，表示要与迪丽热巴来一场精彩的糖果铺经营争夺战。开始撒糖，考验唱跳能力。嘉宾需按顺序轮流答出符合题目的歌曲，每人演唱两句。如果队伍中有一人出现错误，则答题权移交给另一队。优先答对的队伍获胜。当听到题目是唱出歌词中带有八字的歌曲时，全场陷入了沉思。丁成新成功简陋唱出杨迪上轮的答案，头上有犄角，身后有尾巴。李雪琴立马接上阿里阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。迪丽热巴出其不意，唱出一句悠扬婉转的维语歌。龚俊能否不负众望，拿下第一题呢？双人版321看这边，经典游戏在上线。迪丽热巴、龚俊对战丁成新、杨迪，面对强劲的对手，初次玩游戏的迪丽热巴。龚俊始终还在蒙圈状态，不仅方向看错，防守也未来得及。杨迪一杯水扎扎实实泼到了龚俊的脸上，看得迪丽热巴目瞪口呆。第二回合，龚俊发起进攻，丁成新放下戒备，导致开局失误。迪丽热巴趁机果断出手，一杯水柱形的水精准落到了丁成新的身上。不过杨迪立马指出自己正要防守时，迪丽热巴的另一只手正紧紧按住挡板，不让杨迪挡水。脑子是反应过来了，但手却不听使唤。背后板心有灵犀，甜蜜互动突变搞笑风。刘宇宁、李雪琴默契满满，连达数提成为最佳搭档。运功疗伤等高难度词语均不在话下。然而，当迪丽热巴和龚俊上场时，将回眸一笑猜成望梅止渴，将小鸟依人猜成你是人质。浪漫画风突变，惹得全场爆笑不止。恕你最会画环节。刘宇宁素技简笔画超形象，秦霄贤画弹剑刺，王鹤棣全是一个样。沙滩版丢手绢，有人扭秧歌舞步标准，有人扭成麻花双腿打结。精彩的车轮追逐赛更是精彩又刺激。究竟哪位老板能拿下好六街？真迪田糖果店铺的经营权呢？谁又将接受好六街特别惩罚清凉一下？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。